என்ன மாப்பிள்ள ஃபுட் ஒர்க் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சா ஆ ஆயிடுச்சு மாமா எப்ப பெயிண்டிங் பண்ண போறீங்க எப்ப ஃபினிஷ் பண்ண போறீங்க இன்னும் வேலை நிறைய இருக்கும் போல இருக்க ஆ பண்ணிரலாம் ஆ அப்படியா ஆ நல்லா பண்ணுங்க சீக்கிரம் நல்லா வந்திருக்கு பூஜி ஆரம்பிச்சிரலாமோனு ஆ ஆரம்பிச்சிரலாமே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுமா உங்க மாமியார் வீட்ல இருந்து எல்லாரும் வந்திரட்டும் அவங்க எல்லாம் எப்படிமா பூஜை போடுறது அவங்க வர மாட்டாங்கப்பா நாம ஆரம்பிச்சிரலாம் பூஜி முடிச்சிட்டு கடைக்கு போணும் இப்படி சொன்னா எப்படிமா உங்க மாமியார் மச்சனே எல்லாரும் வரணும் நான் மாப்ளையோட தம்பிக்கு ஃபோன் பண்ணி கேக்குறேன் எங்க வராங்கன்னு வேண்டாம்ப்பா நான் அவங்க கிட்ட சொல்லல என்னது சொல்லலையா நல்ல நேரம் பாயிண்ட் இருக்கு ஆரம்பிச்சலாமோனா ஆ இத வர நீங்க இருந்து பூஜை கவனிங்க நான் போய் பாக்குறேன் மரத்த பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் இது தமிழ் அரசு அண்ணன் புவி அரசு தானே அண்ணன் வீடு கட்டுற விஷயத்த தமிழ் அரசு நம்ம கிட்ட சொல்லவே இல்லையே தமிழ் அரசையும் காணும் சரி அண்ணனே கேப்போம் என்ன ஆடி அசஞ்சு வந்துட்டு இருக்கீங்க சீக்கிரம் இருக்கு வேங்க இல்ல மேடம் இன்னொரு லோட் வந்துட்டு இருக்கு அதெல்லாம் வரட்டும் நான் கேட்ட மரம் தானே வந்திருக்க இல்ல மேடம் இது செகண்ட் குவாலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி வேணும்னா இன்னொரு எட்டாயிரம் ரூபாய் சேர்த்து கொடுக்கணும் நாளைக்கு அந்த மண்ணில இருந்து ரெட் படாக்னு ஒண்ணு வருது அதை போட்டா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படியா உன்கிட்ட இருக்கிற மரத்தை எல்லாம் என்கிட்ட வைக்க ட்ரை பண்ணாத முதல்ல இதை இறக்கிட்டு நாளைக்கு மிச்ச லோடு அனுப்பிட்டு மீதி காசை வாங்கிக்கோ என்ன <laughs> 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 அத பார்த்து என்ன பேச்சு பேசناங்க தெரியுமா வீட்ல கல்யாண வயசுல ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவளுக்கு ஏதாவது நக வாங்கி சேக்காம ஓம் பொண்ணுக்கு வாங்கி சேர்த்துட்டு இருக்கேன்னு சொன்னாங்க அந்த விஷயத்துக்கே அப்படினா இவ்ளோ பெரிய விஷயத்தை சொன்னா என்ன ஆகும் அவங்க சொல்றதுல என்ன தப்பு இருக்கு ஏமா ஓம் பொண்ணு கல்யாண ஆவிறதுக்கு குறஞ்சது 10 ವರ್ಷமாவது ஆகும் ஆனா அவ நாத்தனாரு கல்யாண வயசுல ரெடியா இருக்கா நீ அவள பத்தி எல்லாம் யோசிச்சிருக்கணும் முதல்ல பசியோட இருக்கவங்களுக்கு சாப்பாடு போடணும் மத்தவங்க பத்தி அப்புறமா நீ யோசிச்சிருக்கணும் அந்த பொண்ணோட அப்பா உயிரோட இருந்தா நீயும் புருஷனும் அந்த பொண்ண பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்ல அப்பா இறந்துட்டா கூட பிறந்த தம்பி தங்கச்சிக்கெல்லாம் அண்ணன் அப்பா வீடுங்கிறது மணலும் செங்கலும் கலந்த கலவு மட்டும் இல்லம்மா நாம வாழ்ந்து நம்ம பிள்ளைங்க வாழ்ந்து நாம தலைமுறை தலைமுறையா வாழ போற கோயிலும் அது அம்மா புதுசா கட்டின வீட்டுல முத முத பசுமாட்டை நுழைய விட்டா மட்டும் புண்ணியம் வந்துடாதுமா நம்மள பெத்தவங்களை கூட்டிட்டு வந்து அவங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணும்போதுதான் அவங்கள சந்தோஷப்படுவாங்க நாமளும் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அவங்க சந்தோஷமா ஆசீர்வாதம் பண்ணாதான் இந்த ஐயர் சொல்ற மந்திரம் கூட பறிக்கும் இந்த பார்ம சுதா உனக்கு அம்மா இல்ல உங்க மாமியார் தான் நீ அம்மாவா நினைச்சுக்கணும் அப்பதான் உங்க வாழ்க்கை நிம்மதியா இருக்கும் வயசானவங்களை ஒதுக்கி வைக்க கூடாதுமா அது பெரிய பாவம் சொல்லுமா என்ன பண்ணீங்க 
நம்மளா உருவாக்கி பார்த்தானே பிரச்சனை தானா வந்து அது பேர் கஷ்டம் ஆ அதெல்லாம் விடு பாத்துக்கலாம் சும்மா அதே பேசி தான் அடிவாங்க போற அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் ஆமா ஆமா பாரு அவனு மூஞ்சி ஓடிய போகுது ரவி அந்த ஆல்பம்லாம் ரெடியா இருக்கா இந்த ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு தம்பி போட்டோ ரெடி ஆயிடுச்சா வாங்க சார் ரவி வரேன் சார் வீட்டு போட்டோ பத்தியா தெரியல சார் யோ இங்க தானே வச்ச சார் இப்போ ஒருத்தர் வந்தாரு சார் போட்டோ மாத்தி எடுத்துட்டு போயிட்டார் போல இருக்கு நான் அத மாத்தி எடுத்துட்டு போயிட்டானா அங்க ஐயா போட்டோக்கு வெயிட் பண்ணி நிக்கறாரு சார் ஏ ஃபோன் நம்பர் அட்ரஸ் இருந்தா கூட நான் போய் விசாரிச்சுக்கறேன் சார் நாங்க அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர் எல்லாம் வாங்குறது இல்ல சார் நேம் எழுதி போ பில் புக்க பார்த்து கொடுத்துருவோம் சார் அவரே எப்படி மாறிச்சே சார் மாத்தி எடுத்துட்டு போனவங்க கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க சார் அதை வச்சு அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க என்ன பொறுப்பு இல்லாம பேசிနေற கே ஐயாவுக்கு யார் பதில் சொல்றது சே அந்த போட்டோ எடுத்த நேரமே சரியில்லையா பொண்ண கூட்டிட்டு வர்ற வழியில ஒரு தண்ட தகரார் ஆயிடுச்சு போட்டோ எடுக்க வந்த இடத்துல ஒரு நாய் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு இப்ப போட்டோ வர காணன்ற இது ஐயாவுக்கு தெரிஞ்சதுன்னு வெச்சுக்க அவர் கால் தரையில நிக்காது வீட்ல எடுத்த போட்டோவை நீ எப்படி ரா யாருக்கோ மாத்தி கொடுப்ப நீ போட்டோ எடுத்தது யாருன்னு தெரியுமா என்னைய அப்படி பொறுப்பு இல்லாம இருக்க எங்க வீட்டு பொண்ணோட போட்டோவை எவங்க இல்லையே தூக்கி கொடுத்திருக்கியே ஓம் பண்ணாடி போட்டோவை வேற யாருக்காவது மாத்தி குடுப்பியா 1 hourல போட்டோ சீடி எல்லாம் என் கைக்கு வந்து சேரணும் புரியுதா சரிங்க சார் அன்னைக்கே ஒன்னால தான் அந்த பொண்ணுக்கு அப்படி ஆச்சு ஒண்ணே யார மொட்டை மடி போச் சொல்லுது மேல எடுத்தா நல்லா இருக்கும் டேய் அவள எங்க வச்சு எடுத்தால நல்லா தான் இருப்பா சீக்கிரம் போய் போட்டோவை கண்டுபிடிச்சு எடுத்துட்டு வா அது கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஆபீஸ் போணும் சரிங்க சார் அந்த போட்டோ எடுக்க நான் அக்கா மாமா அரை நாள் செலவு பண்ணிருக்கோம் கல்யாண கட்டப்பில் எடுத்து என் வருங்கால பொண்டாட்டியோட போட்டோவை இன்னொருத்த கையில் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் முட்டாள் போ போய் போட்டோ எடுத்துருவான் அது மட்டும் கடைக்கல மாவன லைசன்ஸோட பிஸ்டல் வச்சிருக்கேன் சுட்டு பொசிக்கிடுவேன் அப்புறம் உன் போட்டோக்கு மாலை தான் ஏய் என் தம்பி எதை பேச்சுக்கு சொல்றாருன்னு நினைக்காத மன்னிக்கிற மாதிரி தப்பா பண்ணிருக்க நீ என் தம்பி விட்டாலும் நான் உன்னை சுட்டு வேண்டா போ போய் போட்டோட வா போ சரிங்க டேய் ச தனியா வராத போட்டோவோட வா போட்டோ வரணும் என்ன தான் உன்ன வெளிய அனுப்புறேன் இல்ல உன்ன இங்கே கட்டி வச்சு தோளை உரிச்சிடுவேன் மாமா மாப்ள நீங்க அப்பப்ப போன் போட்டு இவன ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நான் பாத்துக்கற மாப்ள நீ போய் ரெஸ்ட் எடு டென்ஷன் ஆகாத டேய் செல்போன் கில்போன் ஆஃப் பண்ணிச்ச மவன ஆஃப் பண்ண மாட்ட சார் ஒண்ணு ஆஃப் பண்ணி போடு ஆமா நீ என்ன திலகவதியா இல்ல கலகவதியா உன் தம்பிய கரெக்டா டீல் பண்றதுக்கு உன் உறுதியால தான் முடியும் புருஷ ரெண்டு தோசை கேட்டா சுட்டு கொடுக்க மாட்டேங்கிற அந்த போட்டோகிராஃபரா சுட்டு தள்ளிடுவேங்கிற போய் வேற வேலை இருந்தா பாருங்க என் தம்பி ஏற்கனவே டென்ஷன்ல இருக்கான் அவன் காதல் எதிர விழுந்துட போகுது போங்க தலையே சும்மா இருக்கு வாலு இப்படி தூங்குதே இருடா சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு சாப்பிட்டுட்டு போ என்ன ஆமா இன்னைக்கு இன்ஜினியரிங் அப்ளிகேஷன் வாங்கணும் கொஞ்சம் பணம் வேணும் அன்னைக்கு தானே உங்க அப்பா கிட்ட ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வாங்கிட்டு போன அதே என்ன பண்ண காலேஜ் காலேஜா போய் அலையறதுக்கே அந்த காசு சரியா போச்சுமா நீ வந்து வாங்கி கொட நீ ஏ போய் வாங்க வேண்டியதானடா அம்மா அப்பா தூங்கிட்டு இருக்காருமா நான் ஏழுப்புனா டென்ஷன் ஆயிடுவாரு நீ வந்து வாங்கி கொடுமா நான் இப்பதான் காபி குடிச்சிட்டு வந்தேன் அவர் பேப்பர் தான் படிச்சிட்டு இருக்காரு நீ ஏ போய் வாங்கி போ அப்பா ம் என்னடா கொஞ்சம் பணம் வேணும்பா எதுக்கு எதுக்குனா என்னப்பா கேள்வி இது இன்ஜினியரிங்ல சேர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்ட மட்டும் போதுமா அதுக்கு செலவு பண்ண வேண்டாமா நான் செலவு பண்றதுக்கு தயாரா தான் இருக்கேன் ஆனா எதுக்காக செலவு பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல தப்பு இல்லையே இல்லப்பா ரெண்டு மூணு காலேஜுக்கு போய் அப்ளிகேஷன் வாங்கணும் இன்னைக்கு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி வரைக்கும் போயிட்டு வரணும் நிறைய செலவு இருக்குப்பா அன்னைக்கு ரெண்டாயிரம் வாங்கிட்டு போனியே அது என்னங்க அதெல்லாம் நானும் கேட்டேன் இப்ப என்ன விலைவாசி விக்குது ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டு அதையே திரும்ப திரும்ப சொன்னா எப்படி அவன் நாலு இடம் போய் அலைய வேண்டாமா நாலு பேர் பாக்க வேண்டாமா இப்ப எல்லாம் சாதாரண ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டாலே ஒரு வேலைக்கு நூறு ரூபாய் பில்லு போடுறான் இவன் எத்தனை இடம் போய் அலைஞ்சிருக்கான் புரியுது பத்மா நான் கொடுத்த பணத்துக்கு கணக்கு கேட்கல ஆனா அந்த பணத்தை வச்சு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்கினானா இல்லையான் தான் கேட்கிறேன் சரி அதெல்லாம் போகட்டு விடுங்க ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் பணம் அவங்ககிட்ட கொடுத்து விடுங்க என்னப்பா அவங்க கொடுத்த பணம் இருக்குல்ல 
அப்புறம் எதுக்கு யோசிக்கிறீங்க அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் பணம் இருக்குப்பா அது எனக்கும் தெரியும் ஆனா அந்த பணத்தை இப்ப எடுத்து செலவு பண்றதுக்கு எனக்கு மனசு வரல துளசிக்கும் வேலாயுதத்துக்கும் நல்லபடியா கல்யாணம் முடியட்டும் அடுத்த நிமிஷமே அந்த பணம் எல்லாம் முழுசா நமக்கு சொந்தமாயிடும் அப்புறம் எடுத்துக்கலாமே பார்த்தேன் அதான் அவங்களுக்கு கல்யாணம் முடிவாயிடுச்சுல அப்புறம் ஏன் பயப்படுறீங்க அந்த பணத்துல இருந்து தாராளமா எடுத்து செலவு பண்ணுங்க இவன் படிப்புக்கு தானே செலவு பண்ண போறீங்க செலவு பண்ணாம இன்ஜினியரிங் சீட்டை எப்படி கிடைக்கும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க இது வந்து சரிங்கம்மா அஞ்சாயிரம் ரூபாய் எடுத்து கொடுங்க எழுந்துருங்க சரி நீ ஏன் பீரோ திறந்து உனக்கு வேண்டியது எடுத்து கொடு துளசி 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 வணக்கம் நான் துளசியோட ஸ்கூல் ஹெட் மிஸ்ட்ரஸ் அப்படியா வாங்க துளசி உங்களை பத்தி நிறைய சொல்லிருக்கா உட்காருங்க என்னங்க இவங்க துளசி ஸ்கூல் எச்சம்மா வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்ங்க உட்காருங்க உங்க பொண்ணு துளசி தான் எங்க ஸ்கூல்லயே ஃபர்ஸ்டா வந்திருக்கா எயிட்டி நைன் பர்சன்ட் வாங்கியிருக்கா எங்க ஸ்கூல்லயே ஹையஸ்ட் மார்க் இதுதான் இதுக்கு முன்னால எயிட்டி பர்சன்ட் தான் வந்திருக்கு உங்க பொண்ணால எங்க ஸ்கூலுக்கும் குறிப்பா எனக்கும் ரொம்ப நல்ல பேர் கிடைச்சிருக்கு ரிசல்ட் வந்த அன்னைக்கு உங்களை எதிர்பார்த்தேன் மற்ற டாப்பர்ஸோட பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க நீங்க மட்டும்தான் வரல அன்னைக்கு நாங்க ஊர்ல இல்ல துளசி நல்ல மார்க் வாங்கி பாஸ் ஆகிறதுக்காக தஞ்சாவூர்ல இருக்கிற எங்க குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போயிருந்தோம் அப்படியா பரவாயில்ல ஸ்கூல் டாப்பர்ஸ்க்காக ஒரு பாராட்டு விழா இருக்கு சென்னை மேயருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவர் டேட் கிடைச்சதும் எப்போன்னு முடிவு பண்ணிடுவோம் அதுக்காக நீங்க கண்டிப்பா வந்துடணும் ஸ்கூல் டாப்பர் ஸ்டூடெண்டோட அம்மா அப்பான்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு பெருமையா இருக்கும் உங்க பொண்ணு உங்களுக்கு எவ்வளவு பெருமை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கான்னு நீங்க அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் ஓகே துளசிய கூப்பிடுங்க ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்த சொல்லிட்டு நான் கிளம்புறேன் துளசி வீட்டுல இல்லையே என்ன விஷயம் சொல்லுங்க அவ வந்தது நான் சொல்லிடுறேன் துளசி ரொம்ப நல்ல மார்க் எடுத்திருக்கா இருந்தாலும் அவளால இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல சேர முடியுமான்னு அவளுக்கு சந்தேகமும் பயமும் இருந்துச்சு எங்க அப்பாவுக்கு அந்த அளவுக்கு வசதி இல்ல யாராவது என் படிப்புக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணினா எனக்கு உதவியா இருக்கும்னு கேட்டிருந்தா எங்க ஸ்கூல் சார்பா துளசியோட படிப்புக்கு உதவி கேட்டு சென்னை மேயருக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதியிருந்தேன் துளசியோட சேர்த்து இன்னும் மூணு பேருக்கு சாங்ஷன் பண்ணி மேயர் ஆர்டர் கொடுத்திருக்காரு அந்த ஆர்டர் லெட்டர் கொண்டு வந்திருக்கேன் துளசி இந்த லெட்டர் எடுத்துட்டு போய் கார்பரேஷன் ஆபீஸ்ல பதிவு பண்ணணும் அப்படி பதிவு பண்ணிட்டா கவுன்சிலிங் போகும்போது இந்த லெட்டரை காட்டினா போதும் துளசிக்கு ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கிடைக்கும் அவ இன்ஜினியரிங் முடிக்கிற வரைக்கும் ஆகிற எல்லா செலவையுமே அரசாங்கமே ஏத்துக்கும் துளசிக்கு படிக்கிறதுல நிறைய ஆர்வம் இருக்கு என் சர்வீஸ்ல அவளை மாதிரி பொண்ணு நான் பார்த்ததே இல்ல அவளுக்கு திறமை இருக்கு அதனாலதான் துளசி பேரை நான் மேயருக்கு சிபாரிசு பண்ண இப்படி ஒரு பொண்ணு பெத்ததுக்கு நீங்க ரொம்ப பெருமைப்படணும் துளசி வந்தா பாத்துட்டு போயிடுவேன் அவ இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச ரொம்ப சந்தோஷப்படுவா அவ இப்ப வரமாட்டாளே அவ ஒரு கல்யாணத்துக்காக எங்க ஊருக்கு போயிருக்கா முடிச்சுட்டு வர ரெண்டு நாள் ஆகும் ஓ அப்படியா சரி அவ வந்ததும் கார்பரேஷன் ஆபீஸுக்கு போய் இந்த லெட்டரை காட்டி பதிவு பண்ண சொல்லுங்க துளசி அதிகமா மார்க் எடுத்ததால எனக்கு பதவி உயர்வு கொடுத்திருக்காங்க திருநெல்வேலி மாவட்டத்துக்கே என்ன கல்வி அதிகாரியா நியமிச்சிருக்காங்க உங்க பொண்ணாலதான் எனக்கு இந்த பெருமை கிடைச்சிருக்கு நான் நாளைக்கே போய் பதவி ஏத்துக்கணும் இந்தாங்க இது என்னோட விசிட்டிங் கார்டு துளசி வந்ததும் இந்த நம்பருக்கு போன் பண்ண சொல்லுங்க மீதி என்னென்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நான் அவகிட்ட விவரமா சொல்றேன் துளசியோட ஸ்கூல் ரெக்கார்டை பார்த்தேன் அதுல அவ வீட்டு அட்ரஸ் மட்டும்தான் இருந்தது போன் நம்பர் கூட இல்ல சரி துளசியால எனக்கு பதவி உருவு கிடைச்சது அப்படியே அவளை நேர்ல பாத்துட்டு போலாமேன்னு தான் வந்த துளசி வந்தா கண்டிப்பா எனக்கு போன் பண்ண சொல்லுங்க அரசாங்கமே அவளுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கு அவ நல்லபடியா படிச்சு முடிச்சா ஒரு ஒளிமயமான எதிர்காலமே அவளுக்கு காத்துட்டு இருக்கு துளசிய என் மாணவின்னு சொல்லிக்கிறதுல நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் சரி நான் வரட்டுங்களா சரிங்க அவ வந்தா மறக்காம எனக்கு போன் பண்ண சொல்லுங்க சரி அவளோட படிப்பு செலவு அரசாங்கமே ஏத்துக்கிறது தெரிஞ்சா நிச்சயமா துளசி இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்க மாட்டா முதல்ல படிப்பு முடியட்டும் அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லுவா 
அதை நினைச்சாதான் பயமா இருக்கு அது அவளுக்கு தெரிஞ்சாதானே இந்த விஷயத்தை அவகிட்ட சொன்னா என்ன நடக்கும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா இப்ப நமக்கு நேரம் நல்லா இருக்கு அதான் எல்லாமே நமக்கு சாதகமா நடக்குது அந்த அம்மா வீட்டுல இருக்கும்போது துளசி வந்திருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் இவங்க இந்த ஊர்லயே இருந்தா நாளைக்கோ மறுநாளோ துளசியை பத்தி விசாரிக்க ஆரம்பிப்பாங்க இப்ப அதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லாம போச்சு வெளியூர் போறாங்க நம்ம நம்பர் அவங்க கிட்ட இருந்தா கூட அவங்க அதுக்கு போன் பண்ணி பேச வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப துளசியே அவங்க நம்பருக்கு பேசினாதான் உண்டு இல்லனா இவங்க வந்து போன விஷயம் துளசிக்கு தெரியாமலே போயிடும் அப்போ இந்த லெட்டர் விஷயம் வெறும் பேப்பர்ல தானே இருக்கு கிழிச்சு எரிஞ்சிட்டா போச்சு துளசி வாங்கின மார்க்கு அவ படிப்பு செலவு அரசாங்கமே ஏத்துக்குது ஆமாப்பா நான் எடுத்த மார்க்கு மாமாவே படிப்பு செலவு ஏத்துக்கிட்டு பணத்தை உங்க கையில திணிச்சாருல டெய் மோகன் உனக்கு அப்ளிகேஷனுக்கு பணம் வேணும்னு சொன்னல முதல்ல போய் சாப்பிடு நான் பணம் எடுத்து தரேன் போடா எங்க அவனுக்கு முன்னாடி துளசி எங்க பெருமையா பேசுறீங்க அவ ஆத்தாளாலையும் அவளாலையும் தான் உங்களுக்கு இவ்வளவு அவமானம் மார்க் அதிகமா வாங்கியிருந்தா அது வந்து உங்க அவமானத்தை தொடச்சிடுமா படிக்கணும்னு நினைச்சாலும் அதுக்கான குடுப்பனை இருக்கணுங்க தொலைசி படிப்பு செலவை ஏத்துக்க மத்தவங்க தயாரா இருக்கலாம் ஆனா அவளால படிக்க முடியலையே நம்ம பையனுக்கு மார்க் குறைவா இருந்தாலும் அவன் படிப்புக்கு பணம் வீடு தேடி வந்திருக்கு அதனால அவனுக்கு முன்னாடி தொலைசிய பெருமையா பேசாதீங்க எங்க அவ கடைசி வரைக்கும் இந்த வீட்லயே இருந்து என் உயிரை எடுப்பாளும் நினைச்ச நல்ல வேலை அப்படி எல்லாம் எதுவும் நடக்காம கூடிய சீக்கிரம் அவ இந்த வீட்டை விட்டு போ போறா இத பாருங்க அவ எச்சம் வந்தது இந்த லெட்டர் குடுத்தது எதுவுமே அவளுக்கு தெரிய வேண்டாம் புரிஞ்சுதா